എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് വിദ്യ ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് മധുരത്തു നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അരുണ്ടയാണ് അരുണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ നല്ല നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും അരുണ്ട വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ അരുണ്ട ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരുണ്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണേന്ന് നമുക്ക് കാണി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അരുണ്ട ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം കേട്ടോ അരുണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇത് വേണ്ടോ ഞാനിവിടെ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരി ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മട്ടരി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ചിലർ ഇതിനെ കുത്തരി എന്ന് പറയും ബ്രൗൺ റൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അതൊരു ഒരു കപ്പ് ഈ മെഷറിങ് കപ്പ് വേണ്ടോ ഇതിൽ മെഷറിങ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ അങ്ങനത് പിന്നെ നമ്മുടെ നാളികേരം നാളികേരം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് എന്തായാലും ഒരു കപ്പ് നാളികേരം വേണം അതിനും കൂടുതൽ നാളികേരം ഇട്ടാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ മിനിമം എന്തായാലും ഒരു നാ ഒരു കപ്പ് നാളികേരം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു നാ ഒരു കപ്പ് നാളികേരം വേണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നേക്കാ കപ്പ നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശർക്കര ശർക്കര ഇതേ ഇതുപോലത്തെ അച്ചില്ലേ അച്ചൊരു നാലച്ച് ശർക്കര പൊടിച്ച് വെച്ചതാണത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏലക്കായ ഏലക്കായ രണ്ടോ മൂന്നോ എടുക്കാം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏലക്കായയുടെ രുചി ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഏലക്കായ മൂന്നോ നാലോ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഏലക്കായ ഇടണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അരി ഉണ്ടാക്കി വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നോക്കാട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ഏതാ ചീൻ ചട്ടിയോ പാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളതേ ഈ അരി ഇതിലിട്ട് വറക്കണം ഇതിൽ ഈ അരി വറക്കൽ മാത്രമേ ഇത്തിരി നേരം പിടിക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എളു ഭയങ്കര ഈസി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ അരി ഇതേ എപ്പോഴും തീ നമ്മൾ മിനിമം മിനിമത്തിലും അതും അല്ല മിനിമം അല്ല മീഡിയത്തിനും കുറച്ച് കൂടുതൽ തീ വയ്ക്കണം എപ്പോഴും ഹൈ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അരി പെട്ടെന്ന് കരിയും അടിഭാഗത്ത് അരി മാത്രം പെട്ടെന്ന് കരിയും മുകളിൽ തിന്നും വെന്തിട്ട് ആ വറുത്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കും വേണം തീ മീഡിയത്തിനും കുറച്ച് കൂടുതൽ ലെവലിലായിട്ട് വയ്ക്കണം അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിതേ നന്നായിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇത്തിരി നേരം പിടിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ അരി വറുത്ത് കിട്ടാൻ സമയമെടുക്കും നല്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ സ്പൂൺ കയ്യിലെത്തണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലാണ് അടി പിടിക്കുന്നത് നല്ല ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങി ഞാനൊരു കഷ്ണം കൂടെ തീ കുറച്ചിട്ട് കുറച്ചിടണം ഇപ്പം ഞാൻ ലോ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് കേട്ടോ നോക്കണേ കരിയരുതേ ഇപ്പോൾ പല്ലമ്മി ഒന്നും പിടിക്കുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം തീ ഓഫ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു ആ ചൂട് പാത്രത്തിന് കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോവും കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പരന്നിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ അതിട്ടിട്ട് പരത്തി ഇങ്ങനെ ഇടുക അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ചൂട് പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളും ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ടാൽ മതി കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചൂടാറിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ചൂടാറിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ അരിയെല്ലാം തണുത്തു വറുത്ത് വെച്ച അരിയൊക്കെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് നമ്മളെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോകാം നമ്മൾ പൊടിക്കണ ജാറില്ലേ ഇതിലിട്ടിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് അധികം ഇടരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാം
നമ്മളിത് ഇന്നിട്ട് അരി വറുത്ത് പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചത് നമ്മളിങ്ങനെ അരിപ്പയിലിട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് അരിച്ച് കിട്ടി കൊടുക്കും വേണ്ട ഞാൻ എന്നിട്ട് കൊറ്റന ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് കളയാം അത് കടിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറവാണ് ഉണ്ടക്ക് അപ്പം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം പണ്ട് ഇത്തിരി ഉള്ളൂ ഇതിൽ ബാക്കി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഏലക്കായയുടെ കൊറ്റന കേട്ടോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ അരി പൊടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നാളികേരം ശർക്കര എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് ഈ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അരി എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ നാളികേരം ഇവിടെ നാളികേരം ഇത്തിരി അധികം കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് മതി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒന്നര ഒന്നേക്കാ കപ്പ് എടുക്കാന്ന് ഇത്തിരി അധികം ആയിപ്പോയി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം തന്നെ മതി അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു കപ്പ് നാളികേരം തന്നെ മതി അല്ലേ നമ്മൾ നാളികേരം ഇട്ടു ആ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര ഇടാം പ്രശ്നമില്ല ഒരുമിച്ചിട്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ശർക്കര ഞാൻ കുറച്ചിട്ടു ശർക്കര ഇത് ഇത്തിരി അധികം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് മധുര എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ശർക്കരയും ശർക്കര ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ശർക്കരയും നാളികേരും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചതച്ചെടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നോക്ക് വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ ഈ ശർക്കരയും നാളികേരം ചേർന്നപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വന്നു ഇതുണ്ടോ നല്ല മോയ്സ്ചറൈസ് ഈ ഈ പൊടിയിൽ നിറയും ഇത് വന്നു വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് വന്നു വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ പൊടി കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നാളികേരം ശർക്കരയും കൂടെ പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടയ്ക്കുക നമ്മൾ പുട്ടൊക്കെ നനച്ചെടുക്കില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിന്നാം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് ഉരുളോ ഇട്ടാതെ ഇനി ഉണ്ടായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഭാഗമായിട്ടേ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇത്തിരി മധുരം നോക്കട്ടെ ഇനി മധുരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറവാണ് കുറച്ച് നാളികേരം കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാലത നാളികേരം കുറച്ചിരിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇത്തിരി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തായിരുന്ന അത്ര വേണ്ട ഒരു കപ്പ് മതി ഒരു കപ്പ് നാളികേരും നാല് ശർക്കരയും ധാരാളം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണ കണക്കിന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അതിനും കുറച്ച് ശർക്കര മതിങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളികേരം മതിങ്ങ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണം പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇത്തിരി മോ ഇത് ഇങ്ങനെ മോ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണം ഉരുളോ ഇട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുളേക്കാൻ പറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ അതുപോലെ ഏലക്കായ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് ചേർക്കാം ചേർത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഏലക്കായ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നു മാത്രം പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഇതിൽ നെയ്യ് ചേർക്കും കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതിൽ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിക്കും ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യൊന്നും ഒഴിക്കണില്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ നെയ്യിൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് അറിയാമല്ലോ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നെയ്യിന് ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണല്ലോ കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഉരുള ഉരുള ഉരുട്ടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അതേ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തു ഒരു പിടിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ദേ ദേ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഉരുള നമ്മൾ ചോറ് ഉരുള ഉരുട്ടി കഴിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഉണ്ടയാക്കിയിട്ട് നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ദേ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇടാം ടാ അരുണ്ട് റെഡി അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം ഉരുളുറുട്ടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ നോക്കിയേ നമ്മുടെ അരുണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് അരുണ്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കപ്പ് അരിയുണ്ട് വേണ്ട ഞാനിങ്ങനെ ഈ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലഹാരം ഇടയ്ക്ക
അവരെടുത്ത് കഴിച്ചോളും ചെയ്യും നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ട് പുറത്തൊന്നും വാങ്ങിച്ച ഫുഡല്ല വീട്ടിലുണ്ടാക്കണതാണല്ലോ ഇപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഫുഡാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 